డీసీపల్లిని రెడ్ జోన్గా మార్చినట్టు తహసీల్దార్ వెంకట సుధాకర్ రావు పేర్కొన్నారు ఆయన ఆ ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు కరోనా కేసులు ఉండడం వల్ల డీసీపల్ని రెడ్ జోన్గా ప్రభుత్వం ప్రకటించిందని ఈ నెల పదిహేడు వరకు లాక్డౌన్ కొనసాగుతుందని తహసీల్దార్ సుధాకర్ రావు తెలిపారు ఆత్మకూరులో ఉండేటువంటి మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి పోవడం జరిగింది ముప్పై ఐదో దిన అక్కడ ఒక పదిహేను ఇరవై మంది దాకా వాళ్ళ స్టాఫ్కి టెస్ట్ చేశారు ఆ టెస్ట్ చేసిన తిరిగి వచ్చేసారు ఈరోజు మనకు వచ్చినటువంటి సమాచారం ప్రకారం పదిహేను మంది పోయినటువంటి స్టాఫ్లో ఒక్కరికి స్లైట్ పాజిటివ్ అనేటువంటిది వచ్చింది అనేటువంటి రిజల్ట్ వచ్చింది దానివల్ల మనకి ఈ ఏరియాలో వారితో పాటు ఆ పాజిటివ్ వచ్చినటువంటి ఈ టొబాకో బోర్డులో ఆపరేటర్గా కంప్యూటర్ ఆపరేటర్గా పనిచేసేటువంటి వారికి తోపాటు తిరిగినటువంటి వాళ్ళని వారితో కలిసి భోజనం చేసిన వాళ్ళని వారితో కలిపి హాస్పిటల్లో టెస్ట్ చేసినటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి చేసి తీసుకొచ్చాం ఆ టెస్ట్ చేసినటువంటి వాళ్ళ ఆయనతో తిరిగినటువంటి వాళ్ళు ఇళ్లలో ఉండే వాళ్ళని కూడా ఇంటి ముందుగా అరవై అరవై మంది దాకా ఇక్కడ టెస్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే సెకండరీ కాంట్రాక్ట్స్ని ఈ ఫస్ట్ కాంట్రాక్ట్ ప్రైమరీ కాంట్రాక్ట్స్ని ఉండేటువంటి వాళ్ళు పన్నెండు మంది తేలారు ఈ పన్నెండు మందిలో మనకి ఇక్కడ తొమ్మిది మంది ఉన్నారు ఇంకో ముగ్గురు నెల్లూరులోనే ఉన్నారు ఆ ముగ్గురులో ఒక అతనికి పాజిటివ్ వచ్చింది మిగిలిన ఇద్దరు ఆ ఇద్దరు కూడా అక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడ క్వారంటైన్లో పెట్టడం జరిగింది నెల్లూరులో ఇంకా మిగిలిన తొమ్మిది మంది ఇక్కడ ఉన్నారు ఈరోజు వారందరినీ ఆ తొమ్మిది మందిని అంబులెన్స్లో ప్రస్తుతానికి ఆత్మకూరులో ఉన్నటువంటి క్వారంటైన్కి తరలించడం జరిగింది కానీ ఎనీహౌ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఆయన ఉండేటువంటి మన పాజిటివ్ వచ్చిన తనను గత ఇరవై రెండు నెలల నుంచి ఇక్కడికి రావటం లేదు కానీ ఈరోజు ఆయన టెస్టింగ్ కోసం ముప్పై తేదీ వచ్చారో తప్ప ఇక్కడికి రావటం లేదు అయినా కూడా మనం ఈ డీసీపల్లి గ్రామాన్ని రెడ్ జోన్లోకి రెడ్ జోన్లో ఉండే విధంగా మేము మన వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకున్నారు అందువల్ల దయచేసి ప్రజలందరూ కూడా మాతో సహకరించి ఎవ్వరు కూడా ఇళ్లలో నుంచి బయటకు రావద్దు వచ్చినట్టంటే ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకు వస్తాయి మేము రోజు చూస్తున్నాం నేను రోజు వచ్చి అందరినీ ఇళ్లకు పంపిస్తున్నాను కానీ మేము అటు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చేదానికి వస్తున్నారు దయచేసి ఇంకా ఈ పాజిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి ఎవరు కూడా బయటకు రావద్దు మీ అందరికీ నిత్యావసర సరుకులను కూరగాయలను ఈరోజే మేము వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది వాళ్ళందరూ కూడా ఒక్కొక్క టైమింగ్స్లో ఒక్కొక్క వీధిలోకి వస్తారు మీరందరూ కూడా దయచేసి ఆ టైమింగ్స్లో మీకు కావాల్సినటువంటి సరుకులని మీకు కావాల్సిన కూరలని మీకు కావాల్సినటువంటి పాలని తీసుకోవాలి ఆ పాలు అటువంటివి తప్ప మందులు తప్ప ఇంక ఎవ్వరు కూడా బయటకు కనుక వచ్చినట్టయితే తీవ్రమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవటానికి మేము ఉత్తర్వులు ఇవ్వటం జరిగింది దయచేసి ప్రజలందరూ ఈ డీసీపల్లో ఉండే ప్రజలందరూ కూడా ఈ ఈ చర్యని మీరందరూ కూడా సహకరిస్తారని ఆశిస్తున్నారు ఏం రోజు సార్ ప్రస్తుతానికి మనకి పాజిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి ఆ పాజిటివ్ వచ్చిన అతను మన దగ్గర లేడు కాబట్టి మినిమం మనం పద్నాలుగు రోజులు అవతల ఆయనకు వచ్చే రిజల్ట్ కూడా మళ్ళీ తిరుపతికి పంపించినారు తిరుపతి నుంచి వచ్చే రిజల్ట్ని బేస్ చేసుకొని అది ఎన్ని రోజులను పొడిగించటమా తగ్గించటం అనేది నిర్ణయం తీసుకుంటారు అందువల్ల ప్రస్తుతానికి మాత్రం ఖచ్చితంగా పద్నాలుగు రోజులు ఎవ్వరు ఇళ్లలో నుంచి బయటకు రావాల్సిన రాకూడదు